ይህ ታማኝ ዜና ነው በቀርሚያ ማርስተ ዜናዎቹን እናሰማቸዋለን አቶ ጁዋር መሐመድ ተቃውሞ አሰማ የበቀል ፖለቲካ ሀገር ያፈርሳል በአገራችን ፖለቲካ መጥፎ ነገር ሰዎች ወይ ቡርኖች ሲጣሉ ቤተሰብ ላይ ጉዳት ይደርሳል ብሏል እኛ ፖለቲካ ስንመርጥ ሊመጣ የሚችለውን የግል መስዋዕትነት ያወቀንም መገባ በሲሉ ሐሳባቸውን ገልጸዋል ስላቱ ታይ ደንዳ አመሰረም የተናገሩት አለ ተሰሙታላችሁ የፓርላማ ባላቱ ሀገር ጠለው ኮብልለው ጥገኝነት ጠየቁ በተለያዩ ጊዜያት ከሀገር ኮብልሎ የሚጠፉ የፓርላማ ባላ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው እነዚህ ከሀገር ኮብልሎ ጥገኝነት የጠየቁት የፓርላማ ባላት የብልጽግናው መንግስት አምራሮይታቹ ሲሆን ጥገኝነት በጠየቁበት ሀገሮ ነው መልክታቸውን አስተላልፈዋል ዝርዝሩን ይዘናል በአማራ ክልል የሚደረጉ ጊያዎች አሁንም ተጠናክረው ቀጥለዋል በትላንት ነውለት በተደረጉ ጊያዎች ከፍተኛ ሰባይ ጉዳት አስተናግደዋል መከላካ ሰራዊቱ ከፍተኛ ኪሳራ የደረሰበት ሲሆን ከዚህ በፊት ባልተለመደው ኔታ የመንግስት ፓትሮል መኪኖች ገደል ውስጥ ሲገቡ ታይተዋል አብዛኞቹም ተቃጥለዋል የተከበራችሁ ሐርማሽ ተመልካቾቻችን እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን አዘጋጅተን ይዘን ቀርበናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታረጉ የጋበዝን ወደ መረጃዎቹ አለፈን ቪዲዮን ላይክና ሼር በማድረግ ለውዳጅ ዘመዱ ያጋሩ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግና የዶል ምልክቷን በመጫን ታማኝ መረጃዎችን ያገኙ በመጀመሪያም አቶ ጁዋር መሐመድ በታየ ደንዳ ቤተሰብ ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ አስመልክቶ ተቃውሞ አሰሙ የበቀል ፖለቲካ ሀገር ያፈርሳል የታየ ደንዳ ቤተሰብ ማሰቃየት ግፍ ነው ብለዋል በአገራችን ፖለቲካ ውስጥ በጣም መጥፎ ነገር ሰዎች ወይ ቡርኖች ሲጣሉ ቤተሰብ ይጎዳል ያሉት አቶ ጁዋር መሐመድ ፖለቲካኞች ፖለቲካ ስንመርጥ ሊመጣ የሚችለውን የግል መስዋዕትነት እያወቀነው መገባ በብለዋል ነገር ግን እናቶቻችን አባቶቻችን አያቶቻችን ሚስቶቻችን ወንድሞቻችንና ልጆቻችን በዚህ ሳኒ ምንም ድርሻ የላቸውም ለማንኛው በደል ተጠያቂ አይደለም ሲሉ አቶ ጁዋር መሐመድ ተቆሟቸውን አሰምተዋል ምንም እንኳን አቶ ታየ ደንዳ ለመረጠው ፖለቲካ መስመርና ስልት ዋጋ ቢከፍልም ቤተሰቡ መግዳት ስህተት ነው ቤተሰቡ ቤት የሚከራዩ በጊዜ ሳይሰጥ ከቤት ማስወጣት ግፍ ነው ሲሉ በታየ ቤተሰብ ላይ ደረሰውን ተቃውመዋል በመጨረሻም የበቀል ፖለቲካ ሀገር ያፈርሳል ሲሉ አቶ ጁዋር መሐመድ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ይበንድ እንዳለ የታየ ደንዳ መታሰር ያለም አቀፍ ማበረሰቡን ተክረስቧል በውጭ ሀገር የሚገኙ የተለያዩ ሚዲያዎች የአቶ ታየ ደንዳን ስራ አስመልክቶ ዘገባዎችን የሰሩ ሲሆን የሰላም ሚኒስቴር የነበሩት አቶ ታየ ደንዳ ከሀገር አፍራሽ ኃይሎች ጋር መንግስትን ለመገልበጥ ሰርቷል በሚል የኖቤል የሰላም ሽልማት በወሰዱት በጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ መታሰራቸው በአግራሞት ዘገባውታል የአቶ ታየ ደንዳ ስር ጥርጣሬን ያጨረባቸው ሲሆን ጉዳዩም ከፖለቲካ ጋር የተያዘ ሊሆን እንደሚችል ገምተዋል በላንቲን ላስት ሳንዴ He was the state minister for peace. His name is Tai Dendia. He was sacked on Sunday and arrested yesterday. What was his crime? The police say he was plotting a coup and he's been arrested for and I'm quoting collaborating with anti-peace forces that are trying to destroy Ethiopia. Look at the irony. A peace minister collaborating with anti-peace forces. and arrested at the behest of Nobel Peace Laureate Abiy Ahmed. በአቶ ታየ ደንዳ አቤት በተደረገው ፍተሻም ተያዙ የተባሉት የኤግዚቢት ተቃዎች ላይም ጥያቄ ያነሱ ሲሆን ጥርጣሬን የሚያጎሉ ናቸው ብለዋል። ባሁኑ ሰዓት አቶ ታየ ደንዳ በዋናው የፌደራል ፖሊስ መስሪያ ቤት በአንድ ክፍል ውስጥ ብቻቸውን ታስሮ እንደሚገኙ የታወቀ ሲሆን ከማንም ጋር እንዳይገናኙ ክልከላ ተደርጉባቸዋል። ባለቤታቸው ወዘሮ ሲንታየው መንግስት በኃይል ከቤታቸው ካስወጣቸው በኋላ በዘመድ ቤት ከነልጆቻቸው ተጠልሎ የሚገኙ ሲሆን ግማሹ ንብረታቸውን ከቤት ሳይወጡ ቤታቸው በመንግስት ኃይሎች እንደታሸገባቸው መገለጹ ይታወሳል። የፓርላማ አባላቱ ከሀገር ኮብልለው ጥገኝነት ጠየቁ በ2013 ዓመተ ምህረት ክረምት ላይ በተደረገው ምርጫ ብልጽግና ፓርቲ ወክሎ ተወዳድሮ የነበሩትና ፓርላማ የገቡት ተወካዮቹ ከሀገር ኮብልለው ጠፍተው አሜሪካ ጥገኝነት መጠየቃቸው ተሰምቷል እነዚህ የፓርላማ አባላት ሀገሪቷ ላጋጠማት ዘርፈ ብዙ ችግር መንግስት መፍቴ ከመፈለግ ይልቅ በኃይል ነገሮችን ለመፍታትና የቸለተኝነት አካይዱ ሀገሪቱን የባሰ ቅርቃር ውስጥ እየከተታት እንደሆነ ጸዋል መንግስታው ያፈናውም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ ድምጻቸው ማሰማት እንዳልቻሉና በሚደርስባቸው ዛቻና ማስፈራራ ምክንያት ህይወታቸው አደጋ ላይ በመወደቁ ከሀገር ኮብልሎ በመጥፋት አሜሪካ ጥገኝነት ለመጠየቅ መገደዳቸውን ገልጸዋል የነዚህ የፓርላማ አባላት ቁጥር ሁለት ሲሆኑ ለደንነታቸው ሲባል ማንነታቸውን ዳይገለጽ ጠይቀዋል ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ በጣም እንደሚያሳሰባቸው ገልጸው የኑሮ ውድነት በየቦታው የሚደረጉ ጦርነቶች የዜጎች ግድያና መፈናቀል ከመንጊዜውም በላይ የተባባሰ ነው ብለዋል 
ኮራት በፊት የአማራ ብልጽግና ኮሙኒኬሽን ሐላፊ የነበሩትና በ2013 ምርጫ ደግሞ ብልጽግና ነክለው ተወዳድረው ፓርላማ ገብቶ የነበሩት አቶ አሰማኝ አስረስ ከሀገር ኮብለለው ጠፍተው ለጊዜው ባልገለጹት ሀገር ጥገኝነት መጠየቃቸውን መዘገባችን ይታወሳል ምክንያታቸውን ሲገልጹ ደግሞ እኔ ወከልኩት ህዝብ ጦርነት ታውጆበት ተቀውሞ እንዳላሰማ ክልከላ ተደርጎብኛል ህይወታቸው ማደጋ ላይ ስለወደቀ ከሀገር ኮብለለው ጠፍተው ጥገኝነት እንደጠየቁ ገልጸው ነበር በአማራ ክልል የሚደረጉ ጊያዎች አሁንም ቀጥለዋል ትላንት በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ አምባሰል ተለያየንና ሮቢት በሚባል ቦታ በነበረው ከባዱ ጊያ ሰባይ ጉዳት ደርሷል የቦታው አቀማመጥ አስቸጋሪ በመሆኑ ለጎለ ስላሴ በሚባል አካባቢ አንድ ፓትሮል መኪና ገደል መግባታን ተመርክተናል ሲሉ ኗሪዎቹ ገልጸዋል በመኪናው በነበረው የሰራዊት አባላት ላይ ጉዳት ለመድረሱ ማረጋጋት አልተቻለም ከዚህ በተጨማሪ ተለያየን አካባቢ ሶስት ወታደራዊ መኪኖች ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል ከዚሁ ተላየን ከተባሉ ቦታ ወደ አምባሰል ተራራማ ስፍራዎች ከባድ መሳሪያ ሲተኮስ መዋሉን ገልጸዋል ውጊው ተቀሰቀሰው መከላኪያ ሰራዊት ወደ ደላንታ ለመምጣት እንቅስቀሳ በመጀመሩ ነው ብለዋል ዛሬ ከደላንታ አውጣጥን ከሚባል አቅጣጫ ወደ ወገል ጤና የከባድ መሳሪያ ቶክሲ ይሰማል ብለዋል አንድ የከባድ መሳሪያ ቀምቡላ ወገል ጤና ከተማው አቅራቢያ አርፈዋል ብለዋል ነዋሪዎቹ ኢትዮጵያ ጋጣማት ከፍተኛው ጭምነ ዛሬ ጥረት እዷን እንዳከፈል ጫና ፈጥሮባታል ተባለ ኢትዮጵያ በአለም ገበያ ለሸጠቸው የ1 ቢሊዮን ዶላር ቦንድ መክፈል የሚጠበቅባትን የ33 ሚሊዮን ዶላር ወለድ የመክፈያ ጊዜ ቀነ ገደብ አራቅ ቀናት አልፎታል ኢትዮጵያ በታሳ 2007 ዓ.ም ተመረጥ የ1 ቢሊዮን ዶላር የቦንድ ሽያጭ አድርጋ ላገኘችው ብድር የወለድ መክፈያ ጊዜው ባለፈው ሰኞ ታሳ ሳንድ ሲያበቃ መንግስት ወለዱን በቀነ ገደቡ መክፈል እንደማይችል አስተውቋል የቦንድ ሽያጭ ብድር የ6.62% አመታ ወለድ የሚከፈልበት ሲሆን የወለድ መጠን አመታዊውን እንጂ የአከፋፈል ሂደቱ በአመቱ ለጊዜ ወይም በየ6 ወሩ የሚፈጸም ነው ይህ 10 አመት ሊሞሎ የተቃረበው ያገሪቱ የቦንድ ሽያጭ ዳ በሚቀጥለው አመት ታሳ 2017 ዓመተ ምህረት መከፈል ይኖርበታል ተብሎ ይተበቃል ዋናው ብድር እስከሚከፈል ባሉት 10 አመታት ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት አመታ ወለድ ላበዳሪዎቹ ይከፍላል እናም ይህንን የወለድ ክፍያ ነው የገንዘብ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ መክፈል እንደማችል ያስታወቀው ነገር ግን ኢትዮጵያ ወለዱ መከፈል ባለበት ጊዜ መክፈል እንደማችል ካሳወቀች በኋላ ከቦንድ ባለቤቶቹ ጋር ውይይት ለማድረግ 554 ቀጠሮ ተይዞ ሌሎች አማራጮችን ለመፈለግ መስማማታቸው ተገልጾ ነበር ይህ በእንዲ እንዳለ ግን የቦንድ ባለቤቶች ኮሚቴ ይህንን የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔ አላስፈላጊና አሳዛኝ አድርጎ እንደሚመለከተው ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል የኢትዮጵያ መንግስት የኑሳኒውን የማያጥፍ ሆነ ግን ከፍ ያለ ዳፋ ይኖርል ማለታቸው ተነግሯል የኢኮኖሚና የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ከቦንድ ባለቤቶች ጋር በገባችሁ ስምምነት መሰረት ወለዱን በመክፈያ ቀና ገደቡ ላትከፍል ትችላለች ወይም ቴክኒካል ዲፎልት ልታደርግ ትችላለች ሲሉ ስጋታቸውን ይገልጻሉ ኢትዮጵያ ወለዱን ለመክፈል 14 ቀናት የፉታ ጊዜ እንደተሰጣት የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው ዶክተር አብዱል መናን መሐመድ ገልጸዋል በዚህ ጊዜ ውስጥ ገንዘብ የማይከፈል ሆነ ግን ውልን አለም አክበር ቴክኒካል ዲፎልት ያጋጥማታል ይላሉ የኢትዮጵያ መንግስት ከአመታት በፊት ቦንድ ለሽያጭ አቅርቦ የ1 ቢሊዮን ዶላር ብድር ሲያገኝ ብድሩን በ10 አመት ጊዜ ውስጥ ለመመለስ ካበዳሪዎቹ አጋር ውል አስሯል የዚህ ውል አካል አንዱ የሆነው የብድሩ የወለድ ምጣኔና ያከፋፈሉ ሁኔታ ነው ብድሩ 6.625% አመታዊ ወለድ ምጣኔ ሲኖረው አከፋፈሉም በአመቱ ለጊዜ በየ6 ወሩ ነው ኢትዮጵያ ከዛሬ ይህን የወለድ መጠሰት ካፍል ብቆይም አሁን ግን ይህንን ወለድ መክፈል እንደማችል የገንዘብ ሚኒስቴር ባወጣ መግለጫ አስተውቋል በብድር ስምምነቱ መሰረት እዳን ዓለም አክፈል ወልን ዓለም አክበር ሊባል እንደሚችል የምጣኔ አብት ባለሙያዎች ይናገራሉ። ዶክተር አብዱል መናን በውሉ መሰረት ወለድ መክፈል አለመቻል ወይም በውሉ መሰረት ዋናውን ብድር ለመክፈል አለመቻል ወልን ዓለም አክበር እንደሚባል ያስረዳሉ። የኢትዮጵያ መንግስት በውሉ መሰረት በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ወለዱን ዓለም አክፈሉን ወሉን እንዳያከብር እንደሚያደርገው ሚያከላሉ። ከዚህ በተጨማሪ አጠቃላይ የቦንድ ዳም መክፈል አልችልም ማለት አጠቃላይ ብድርን መክፈል አለመቻል መሆኑን ባለሙያዎች ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከቦንድ ባለቤቶቹ ጋር ከመያደርጉት ያ ሙስውይት በኋላ የኢትዮጵያ ብድር የመክፈል አቀም ቁርጦ ይታወቃል የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው ዶክተር አብዱል መናን መንግስት ይህንን ውይት ሰፋ ባለ አውድ ውስጥ ነው ይወሰደው ይላሉ መንግስት የውጭዳው ለመክፈል ስለተቸገረ ከሌሎች አበዳሮቹም ጋር እየተደራደረ መሆኑን በማስተዋወስ እንደ ሌሎች ብድሮች ሁሉ ይህኛውም የዳሽግሽግ ሊደረግለት ይፈልጋል ይላሉ የኢትዮጵያ መንግስት ለሐሙስ ውይት ካቀረባቸው ነጥቦች መካከል የብድሩን የወለድ ምጣኔ ከ6.625% ወደ 5.5% ዝቅ ማድረግ አንደኛው ነው ይላሉ። ሌላኛው ነጥብ የዋናውን የብድር መክፈያ ጊዜ እንዲሻጋሸግም የሚጠይቅ ነው ብለዋል። ዶክተር አብዱል መናን የኢትዮጵያ መንግስት ከቦንድ ባለቤቶቹ ጋር ከስምምነት ይደርሳል የሚልምነት እንዳላቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል። የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው ሁለቱንም በሚጠቅመልኩ ወደ ሆነ ስምምነት መምጣታቸው አይቀርም በየገመታለው ይላሉ። 
አንድ ሰማቾ እንደጠቀስ የፈለጉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያም በመንግስትና በአባዳሮች መካከለ የሚከደው ንግግር ቀላሉ ይይት አይደለም የሆነው በኢትዮጵያ በኩል ግን ተስፋ አለኝ የሚሳከ ይመስለኛል ሲሉ ግምታቸውን አስቀምጣዋል